ሰላም ተናስጥልን ውዴ ሰብለና በዛ በዩቲዩብ ቻናል ቤት ሰዎች እንዴት ናችሁ በእያላችሁበት ሰላም ተድረስ ብያለሁ እንደተለመደው ዛሬን በጣም አሪፍ የሚባል ቪዲዮ ይጀላችሁ መጥቻለሁ የዛሬው አዲስ ቪዲዮአችን ትኩረቱን የሚያደርገው እንግዲህ እንግዲህ ሰዎች ለሁለተኛ ጊዜ ሲያፈቅሩ ወይም ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ በፍቅር ውስጥ ሲወድቁ በህይወታቸው ውስጥ ምን አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ የሚሉ የተወሰኑ ነጥቦች እንደነግራቸዋለሁ ምን ማለት ነው እንግዲህ ሰዎች ለሁለተኛ ጊዜ እንዴት ማፍቀር ይችላሉ የሚሉ ጥያቄዎች ሲነሱ ነበር በነገራቸው ላይ እነዚህን የሚመለከቱ ቪዲዮዎችንም ከዚህ በፊት ሰርተናል ይቻላል ማፍቀር ይቻላል በድጋሚ እንደሚባለው እንግዲህ መጀመሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰዎች ሲያፈቅሩ ያ ነገር በጣም የተለየ ወይም ዩኒክ የሆነ ለምድ እንዳለ የተለየ የሆነ ስሜት እንዳለው ይታወቃል ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ያፈቀሩትን ሰው እስከ መጨረሻው እንደማይረሱት ይነገራል ከዛም ባለፈ ምናልባትም ድለኛ ከሆኑ ህይወታቸው ሙሉ ከዛ ሰው ጋር ማሳለፍ እንደሚፈልጉ ይታወቃል እንደማይረሱ ይታወቃል እንግዲህ የመጀመሪያ ፍቅር ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን ለሁለተኛ ጊዜ ወይም ደግሞ በድጋሚ ሰውን ማውደድ ወይ ማፍቀር እንደሚቻል ግን ማመን መቻል አለባችሁ ማወቅ መቻል አለባችሁ ትልቁ ችግር ግን ምንድነው በተለይ በመጀመሪያው ፍቅር ግንነት ላይ ብዙ ስኬታማ ያልሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ የመጀመሪያው የፍቅር ጥሩ ዓለም ሆን ወይም ደግሞ የልብ ስብራት ለሁለተኛ ጊዜ ሰዎች ለማመን እንዲካብደን ስለሚያደርገን ወይም ደግሞ ለማመን ከባድ ስለሆነ ወደዛ ስሜት መምጣት ወይም ለሁለተኛ ጊዜ ማፍቀር ከባድ ነገር ወይም የማይታሰብ ሊሆን የማይችል መስሎ ሊታየን ይችላል ነገር ግን እንደሚሆን ማመን መቻል አለባችሁ ለማንኛውም ግን ሰዎች ለሁለተኛ ጊዜ ፍቅር ሲይዛቸው በህይወታቸው ውስጥ የሚፈጠሩ ነገሮች ምንድናቸው ምን ይፈጠራሉ በህይወታችን ውስጥ የሚለው ነገራቸውallo አብራችሁ እንድትቆዩ ጋር በስኳችሁ አዳዲስ ተመልካቾች ካላችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዚህ ቻናል ቤት ሰሞን ትችላላችሁ ሁሌም ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ አብራችሁን ቆዩ ተመልሻለሁ ውድ ተመልካቾቼ አሁን የምነግራችሁ እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ ፍቅር ሲይዘን ወይም ሲይዛችሁ በህይወታችን ውስጥ የሚፈጠሩ ነገሮች ምንድናቸው የሚለው እንመለከታለን የመጀመሪያው ነጥብ የሚሆነው እድለኛ የመሆን ስሜት ይፈጠራል እድለኛ የመሆን ስሜት ይፈጠራል ስንል እንግዲህ ምንድነው እንዳነሳ ነው ከዚህ በፊት ጥሩ ያልሆነ ነገሮች ገጥመውናል ተስፋይ መቁረጥ ስሜትን አሳልፈናል ብዙ ነገሮችን እንግዲህ በመጀመሪያው የፍቅር ታሪካችን አሳልፈን ሊሆን ይችላልና ወይም ደግሞ ደስ የማይል ቀለል ያለ ስሜትንም አሳልፈን ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከዛ በኋላ ብዙ ጊዜ ሰዎች አልፈቀር ወይም ፍቅረኛ አይኖርኝ ወይም ሰዎች አይወዱኝም ከዚህ በኋላ ብሎ የማሰብ ነገር አለና በዛ ምክንያት ሲሻሹ ሲርቁና ያለ ነገር ግን ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ አምሯችሁን ክፍት አድርጋችሁ ወደ ፍቅር ከተመለሳችሁና ለሁለተኛ ጊዜ ፍቅር ከያዛችሁ በአጋጣሚም ሊሆን ይችላል ከያዛችሁ ይሄ ስሜት በውስጣችሁ ይፈጠራል እድለኛ የመሆን ስሜት እድለኛ ነኝ የሚል ስሜት በውስጣችን ይመጣል ማለት ነው ምክንያቱም ከዚህ በፊት ያንን ነገር አንስተናልና ድጋሚ አሪፍ ህይወት ይኖርኛል ብዬ አስበይ ነበር አስበይ አላቅም ነበር እንደምትሉት ሁሉ ማለት ነው እድለኛ የመሆን ስሜት የሚፈጠረው ከዚህ አንጻር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነገር በደንብ ለማዳበር ሁሌም ዝግጁ ሆናችሁ ልባችሁን ከፍታችሁ መጠበቅ አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥብ እድለኛ የመሆን ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል ማለት ነው ምክንያቱም ባለፈው ታሪካችን ምክንያት ሌላ ሰው እናፈቅራለን ወይ የሚያፈቅሩናል ብለን አሰበን ስለማናቅ ድንገት ሰርፕራይዝ አድርጎናል ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ተፈጥሯልና እንደገና የመውደድ ነው የመውደድ ቻንሱ ሲመጣ እድለኛ የመሆን ስሜት አብሮ ይመጣል ማለት ነው የመጀመሪያው ነጥብ ይሄን ይመስላል ሁለተኛ ደረጃ ምን መለከተው ሌላው ለሁለተኛ ጊዜ ስናፈቅር በእኛ ህይወት ውስጥ ከመፈጠሩ ነገሮች ውስጥ የምናነሳው አይናችን ይገለጣል አይናችን ይገነጣል ስንል እንግዲህ ምንድነው በጣም አስተውለን የምንገባበትም አጋጣሚ ስለሚሆን ማለት ነው የፍቅር ግንነት ብዙ ጊዜ ለመጎዳት ዝግጁ የሆነ አይነት አቀራረብን አንቀርብም ሙሉ በሙሉ እንደመጀመሪያው ሙሉ በሙሉ ልብን መስጠት ወይ ማለ መስጠት ባንለው ጠንቃቃ የሆነ ወደፊት ግን የሆነ ነገር ሊፈጠር ይችላል የሚል ነገሮችን ያሳብን ስለምንገባ አይናችን ተገልጦ ስለምንገባ ይሄንን ነገር ለመቆጣጠርና ቢፈጠር እንኳን በቀላሉ ማኔጅ ለማድረግ ወይም ደግሞ ከዛ ችግር ለመውጣት የሚያስችለንን ሐሳብ ይዘን ነው አብረን እንገባውና ያ ነገር በህይወታችን ውስጥ ይገለጣል ምክንያቱም ወደ ፍቅር ስንገባ ማሳባችን አይቀርም ያንን ነገርና ከዚህ በፊት ግን ጉዳቱን ስለማናቀው ያን ያክል ላናስተውል እንችላለን አሁን ግን አይናችን ስለሚገለጥ 
ሁለተኛ ስንመጣ ግን አይናችንን ገለጣል ያንን ነገር እናስታውሳለን ቅድመ ዝግጅትና ወይም ደግሞ እንዴት ማሳለፍ እንዳለብን ወይም ያ ነገር እንዳይፈጠር እንዴት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን እያስተዋልን ስለምንገባ ሁለተኛው በህይወታችን ውስጥ ከሚፈጠሩ ነገሮች አንዱ ይሄ ነው ማስተዋል ወይም ደግሞ አይናችንን ይገለጣል ያን ያክል ብዙም ለመጎዳት ዝግጁ ሆነ አይነት አቀራረብ አይደለም እንቀርበው ጥሩ የሆነ ፍቅር ግንነት ይኖርናል ችግር ቢኖር እንኳን ቢፈጠር እንኳን እንዴት ከዛ መውጣት እንደምንችልም እናስብበት ጊዜ ይኖርናል ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ በፍቅር سنወድ ቅበዮታችን ውስጥ ከመናስባቸው እንደ ከመፈጠሩ ነገሮች ውስጥ አንዱ ፍቅር ፍጹም እንዳልሆነ እንገልጸዋለን ወይም ደግሞ እናውቃለን ማለት ነው ያ ማለት እንግዲህ ፍቅር ፍጹም እንዳልሆነ سنን ከሌላ ነገር ጋር እንዳታገናኙት ነገር ግን ሁሌም ፍቅር አንድ አንድ ሰዎች ምንድነው ፍቅር መዋደድና ምቹ ሁኔታ ብቻ አድርገው የሚያስባሉ ነገር ግን ከባድ ቻሌንጅ ከባድ ፈተና አብሮ እንዳለው ማሰም መቻል አለባችሁ በጣም ትልቅ ነገር ህይወትን የሚሰራ የሚፈጥር ነገር እንደመሆኑ ቻሌንጆችን ፈተናዎችም እንዳሉት እናስባለን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ፍቅርን ፊልም ላይ እንደምናየው በጣም ነገሮች ሁሉ በፍቅር ምክንያት እየተመቻቹ እየተመቻቹ የሚመጡና የሚቀጥሉ ነገሮች አድርገን እናስባለን ለመጀመሪያ ጊዜ ስናፈቅር በሁለተኛው አጋጣሚ ግን ፍቅር ወደ ፍቅር سنመጣም ፈተናዎች እንዳሉት ቻሌንጆች እንዳሉት ስለምናስብ ፍጹም እንዳልሆነ ያልኩት ከዛ አንጻር ነው ይሄንን ነገር አውቀን ስለምንመጣ ነገሮችን እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ እናይበት እድል የሚኖርናልና ሶስተኛው በህይወታችን የሚፈጠረው ነገር ፍቅር ፍጹም እንዳልሆነ በደም እናቃለን ፍጹም እንዳልሆነ ስንል ደግሞ ምንድነው ምቹ ሁኔታ ብቻ ሁሌም ፍቅር ማለት እንግዲህ ምቹ ሁኔታ እንደምናቀው ፊልም ላይ እንደምናየው ሮማንቲክ የሆነ ነገርን ለዘላለም የምናሳልፍበት ብቻ እንዳልሆነ ዋጋ የምንከፍልበትም ሊሆን እንደሚችል ፈተናዎችን የምናሳልፍበትም ሊሆን እንደሚችል እናውቀበት እናስብበት ጊዜ ይኖርናል ማለት ነው ሌላ ባራተኛ ደረጃ የምንመለከተውና እንግዲህ አዲስ ፍቅር ለሁለተኛ ጊዜ سنፈቅር በህይወታችን ውስጥ ከመፈጠሩት ነገሮች ውስጥ የምንመለከተው ፍቅርን በደንብ ትረዱታላችሁ ማለት ነው ፍቅርን በደንብ ትረዱታላችሁ سنል ፍቅር በተለይ ካለፈው ነገር ካለፈው ነገር የተሻለ ነገር እንደሆነ አሁን የጀመር ነው አሁን ያለው ፍቅር ካለፈ ታሪካችን የተሻለ እንደሆነ እናስብበታለን ምን ለማለት ፈልጌ ነው ከዚህ በፊት ያሳለፈው ነገር በሙሉ ይሄን ነገር እንዳናስብ አድርጎ እንደነበር ታቃላችሁ ወይም ወደ ፍቅር መምጣት ከባድ እንደሆነብን አድርጎ እንደነበር ታቃላችሁ ነገር ግን ይሄ እንደ አዲስ ደግሞ ይፈጠር ነው ፍቅር ያንን ነገር ማስረሳት ይችላልና እሱን ረስተን አዲስ ህይወት እንድንጀምር ስላደረገ በአጠቃላይ ግን سنገልጸው ፍቅር ያለፈ ታሪክ ያለፈ መጥፎ ታሪክ እንድንረሳ የሚያደርግ አቅም ያለው ነገር እንደሆነ እንረዳለን ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች በሙሉ ፍቅርን በዚህ መልኩ ቢረዱት መልካም ይሆናል ማለት ነው በተለይ በአገራችን ነባራዊ ሁኔታን ብንመለከት አሁን አለን ምንለው ፍቅር አሁን ለሰዎች አለ ፍቅር አለን ምንለው ነገር ያለፈ ታሪካችንን አስረስቶ አዲስ ነገር እንድናስብ የሚያደርገን አቅም ያለው አይነት ፍቅር ቢሆን መልካም ነው ለማለት ፈልጋለሁ አራተኛው ነጥብ ይሄን ይመስላል በአምስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ሌላው ለሁለተኛ ጊዜ سنፈቅር በውስጣችን ከመፈጠሩ ነገሮች ውስጥ አንዱ በግጭት ጊዜ የተሻለ ሰው ሆን መሆን እንችላለን ወይም የተለየ ሰው መሆን እንችልበትን አጋጣሚ ይፈጥርልናል ምንላችሁ ፈልጌ ነው በመጀመሪያ ፍቅር ላይ የነበረው እንግዲህ ያለ መሸናነፍ አይነት ባህሪ ፍክክር ባህሪ በዚህ ሰዓት አይኖርም ምክንያቱም ምንድነው በሁለት ፍቅረኛሞች መካከል ተጨቃጭቀን ተጋጭተን ያንን ነገር አሸናፊ መሆን ትርጉም እንደሌለው ይገባናል ማለት ነው አሸናፊ መሆናችን ምንም ትርጉም የሌለው አይነት ነገር መሆኑን በደም እናውቃለንና በግጭት ጊዜ ተሻለ ወይ የተለየ ሰው ሆነን እንድንገኝ ይረዳናል ለሁለተኛ ጊዜ سنፈቅር እንደዚህ አይነት ጥንቃቄዎችን በውስጣችን እንድናገኝ ወይ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ድልዶች እንዲፈጠሩ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ከዛኛው የተሻለ ከመጀመሪያው የተሻለ ረጅም ጊዜ ወይ ማኔጅ አድርገነው ልንቀጥል የምንችልበት አይነት የፍቅር ህይወት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ግጭት ውስጥ ሲፈጠሩ ያንን ተጨቃጭ ወይም ተደባድቦ ማሸነፉ ውጤት እንደሌለው ተምረንበታልና ትርጉም እንደሌለው ስላስተማረን ያለፈው ፍቅራችን በዚህኛው ግን የተሻለ ሰው ሆነን ወይም ነገሮችን ማርገብ የምንችል አይነት ሰው እንድንሆን ይረዳናል ይሄ ስሜት በውስጣችን ይፈጠራል ማለት ነው ለሁለተኛ ጊዜ سنፈቅር በስድስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ሌላው ነጥብ የሚሆነው ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ سنፈቅር ብዙ ጊዜ ፍቅራችን ሌሎች እንዲያዩልን ጥረት አናደርግም ለምሳሌ በማህበራዊ ሚዲያ ሊሆን ይችላል እንደ ፍቅረኛ ፖስት ማድረግ እንደ ፍቅረኛ ሼር ማድረግ መጻፍ ብዙ ነገሮች ላይኖሩ ይችላሉ ይሄ ነገር አድቫንቴጅ ወይም ጥቅሙ ለኔና ለሷ ወይም ደግሞ ላንችና ለሱ ብቻ እንደሆነ በደም ቢገባናል ማለት ነው የኛ መፋቀር የኛ መስማማት ዓለም እንዲያውቅልን ዓለም እንዲያይልን ሰው እንዲያይልን ሳይሆን እኛ ራሳችንን የሚጠቅመን የሚሆንበት መንገድ ማመቻቸት ብቻ እንደሆነ ጥቅሙ ወይም ለወይለኔ ወይ ላንች ብቻ እንደሆነ 
ይገባናል ማለት ነው ስለዚህ እሱ ነገር እንድታስቡ ምድ ይሰጣቸዋል ከዛም ባለፈ ደግሞ በመጀመሪያ ፍቅር ለምሳሌ ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ሲፋቀሩ ወክ በሚያደርጉባቸው የተለያየ ቦታዎችም ለመገኘት ጥረት ያደርጋሉ በተለይ ሰዎች ሳይዋቸው ደስተኛ ይሆናሉ የመጀመሪያ ፍቅረኛቸው ጋር አብረው መታየት ብዙ ሰዎች በሴትም በወንዱም ይወደዳል ነገር ግን ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን ግን ከሱ ጋር ብቻ سنሆን ደስተኛ የምንሆንበት እድል ይፈጠራል ብዙም ሰዎች ስላዩ ስላላዩ ሳይሆን ሰዎች ጋይደን ስለታየን ሳይሆን ሁለታችን ብቻ ስትሆኑ ሁለታችሁ ብቻ ስትሆኑ ደስተኛ የሞን ስሜት እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው ሌላው በመጨረሻ የምንነግራችሁ ነጥብ የሚሆነው እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ سنአፈቅር በውስጣችን ከመፈጠሩ ነገሮች ውስጥ መጥፎ ነገሮችን እንዴት ማሰገድ እንዳለብን ወይ እንዴት መከላከል እንዳለብን የምናቀበት እድልም ይፈጠራል ማለት ነው በውስጣችን ያንን መፍትሄ ታውቃላችሁ ምክንያቱም ብዙ አሳልፋችኋል ብዙ አይታችኋል ነገሮች እንዴት ማኔጅ እንዳለባችሁ ነው እምትማሩት ካለፈ ጥፋታችሁና ያንን ነገር መማር ካልቻል ንበርግጥ ወደ ፍትህ መቀጠል ስለማንችል ለሁለተኛ ጊዜ ግን ወደ ፍቅር سنመጣ እነዛ ነገሮች ያለፈ ታሪክ እንዳይፈጠር ለችግር መፍትሄ ለችግር መንገድ የሚሆኑ ነገሮችን ቀድመን እየዘጋነ ምን መጣው ወይም ችግር ይፈጥራሉ ብለን እናስባቸው ነገሮች ከዚህ በፊት የፈጠሩብንም ከሆኑ እነሱ ማኔጅ ያደረግን እየተቆጣጣረን የምንመጣበትን መንገድ ሁሉ እናውቃለን ማለት ነው ስለዚህ سنዋደድ سنፋቀር ምን ሊያጋጭን ይችላል ምን ሊያኮራርፈን ይችላል የሚለውንም በደንብ የምናውቀበት አጋጣሚ ይኖራል ማለት ነው ውዴ ሰብለና በዛ ቢቲዩ ቻናል ቤት ሰዎች ለዛሬ ይነና አዘጋጀው ሰዎች ለሁለተኛ ጊዜ ፍቅር ሲዛቸው በውስጣቸው የሚፈጠሩ ነገሮች ምንድናቸው ወይም ደግሞ በውስጣችን ምን ይፈጠራል የሚለውን በዚህ መልኩ ተመለከተን ማለት ነው አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልባ መሰግናለሁ ለማንኛውም ግን ከዚህ በፊት አፍቅራችሁ ችግር የተፈጠረ ወይም ደስታ ማሳለፋችሁ ያልት ከዛ በኋላ ችግሮች ተፈጠሩ ሊሆን ይችላል ለሁለተኛ ጊዜ ለማፍቀር ግን ዝግጁ እንድትሆኑ ከዛ የተሻለ ህይወት መኖር እንደምትችሉ ለመጠቆም ነው የመጣውት ማለት ነው ስለ አደመጣችሁኝ ከልባ መሰግናለሁ መልካም ጊዜውንላችሁ ቻው